வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக சாந்தலட்சுமி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியோருக்கு கருணை மதிப்பெண் வழக்கு சிபிஎஸ்இ முடிவுக்கு பிறகே தமிழக அரசு நடவடிக்கை துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்யவும் தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற முதலீடுகளை உத்தரவு கிறிஸ்டின் நிறுவனத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு வருமான வரித்துறை விசாரணை கபினியில் இருந்து ஐம்பத்தைந்தாயிரம் கனஅடி நீர் திறப்பு எழுபது அடியை எட்டியது மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக நூற்று தொன்னூற்று ஆறு மதிப்பெண் வழங்கும் வழக்கில் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் எம்பி ரங்கராஜன் தரப்பில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வு வினாத்தாளில் நாற்பத்தொன்பது வினாக்கள் தவறாக மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டதால் கருணை மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் என டி கே ரங்கராஜன் உயர்நீதிமன்ற முதலை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இதனை விசாரிக்க ஏற்ற நீதிமன்றம் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியோருக்கு கூடுதலாக நூற்று தொன்னூற்று ஆறு மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து சிபிஎஸ்இ சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனையடுத்து ரங்கராஜன் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது சிபிஎஸ்இ மேல்முறையீடு செய்தால் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக்கூடாது என மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட விவகாரத்தில் சிபிஎஸ்இ முடிவுக்கு பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் எப்போதுமே அரசு வந்து மாணவர்களுக்கு சாதகமாக தான் செயல்படும் அதில் குறிப்பாக நிச்சயமாக தமிழ் மாணவர்களுக்கு அரசு சாதகமாக தான் இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு நிலையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இருந்தாலும் கூட இந்த டைரக்ஷன் வந்து டு த சிபிஎஸ்இ தான் அதாவது தொடர்ந்த வழக்கில் வந்து சிபிஎஸ்சிக்கு ஒரு டைரக்ஷன் வந்திருக்கு மேற்கொண்டு சிபிஎஸ்சி என்ன அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து நம்ம அரசுடைய சார்பில் செலக்ஷன் கமிட்டி சார்பில் சட்ட வல்லுநரோடு கலந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்தோம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற முதலீடுகளை தமிழக அரசுக்கு சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பியது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்த பதினைந்து வழக்குகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு உயர்நீதிமன்ற முதலை கிளையில் இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தொன்னூற்று நாட்கள் நடைபெற்ற போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர் துப்பாக்கிச்சூட்டில் எந்த வகையான துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்ற போது ஆட்சியர் எங்கிருந்தார் போன்ற கேள்விகளை நீதிபதிகள் எழுப்பினர் மேலும் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்களையும் தொன்னூற்று ஒன்பது நாட்கள் நடைபெற்ற போராட்டம் குறித்த உளவுத்துறை அறிக்கையையும் வரும் பதினெட்டாம் தேதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் வரி ஏய்ப்பு புகாரின் அடிப்படையில் கிறிஸ்டி ஃப்ரைடு கிரைன் அக்ரி உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறையினர் ஐந்து நாட்களாக சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த நிறுவனங்கள் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது இது பற்றிய விரிவான விவரங்களுடன் செய்தியாளர் சையத் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு திட்டம் மூலமாக சத்து மாவு மற்றும் முட்டைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த உணவுப் பொருட்களை கிறிஸ்டி என்னும் தனியார் நிறுவனம் ஒப்பந்த புள்ளி அடிப்படையில் வழங்கி வந்தது இந்த உணவுப் பொருட்கள் விநியோகத்தில் பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்றிருப்பதாக வருமான வரித்துறையினருக்கு வந்த தகவலை அடுத்து கடந்த ஐந்து நாட்களாக வருமான வரித்துறையினர் தமிழகம் முழுவதும் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சென்னை பெங்களூரு சேலம் நாமக்கல் திருச்செங்கோடு உட்பட எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனையில் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மற்றும் பத்து கிலோ தங்கம் உட்பட முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் கிறிஸ்டி நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பு செய்திருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் மேலும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் அந்த அனைத்து பணங்களுமே திரும்ப செலுத்துவதற்கு கிறிஸ்டி நிறுவனம் முன்வந்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாயிருக்கிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இன்பச்செல்வனுடன் செய்யது கர்நாடக மாநிலம் கபினி அணையிலிருந்து காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு நாற்பத்தைந்தாயிரம் கனஅடியிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் கபினியிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு இன்று ஒரே நாளில் மூன்றாவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது காலையில் முப்பத்தெட்டாயிரம் கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் பிற்பகலில் நாற்பத்தைந்தாயிரம் கனஅடியாகவும் மாலையில் ஐம்பதாயிரம் கனஅடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது தொடர் தண்ணீர் வரத்தால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் எழுபது அடியை தொட்டுள்ளது
காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் கபினி கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து அந்த அணைகளிலிருந்து உபரி நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது இந்த தண்ணீர் மேட்டூர் அணைக்கு வந்ததால் அணையின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக அதிகரித்தது தற்போதைய நிலையில் வினாடிக்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் அணையின் நீர்மட்டம் ஐந்து அடி உயர்ந்துள்ளது நூற்று இருபது அடி உயரம் கொண்ட மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது எழுபது அடியை எட்டியுள்ளது விவசாய பயிர்களுக்கான ஆதார விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகளுக்கு அதிக வருவாய் கிடைக்கும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பதினான்கு விலைப் பொருட்களுக்கான ஆதார விலையை மத்திய அரசு அண்மையில் உயர்த்தியது இதை கொண்டாடும் வகையில் பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டிகர் அருகே பாரதிய ஜனதா அகாலிகளம் கட்சிகள் இணைந்து பிரம்மாண்ட மாநாட்டை நடத்தின இதில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் மோடி விவசாயிகளுக்கு வாக்குறுதிகளை மட்டுமே காங்கிரஸ் அளித்ததாக குற்றம் சாட்டினார் இதனை செயல்படுத்தவில்லை என்றும் விவசாயிகளின் கடின உழைப்பை அடையாளம் காண தவறிவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார் பதினான்கு பெயர்களுக்கு ஆதார விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் அரசுக்கு கூடுதலாக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இனி விவசாயிகளால் நிம்மதியாக சுவாசிக்கவும் உறங்கவும் முடியும் என்றும் மோடி குறிப்பிட்டார் பேரறிவாளன் உள்ளிட்டோர் விடுதலை குறித்து எந்த முறையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதனை மத்திய அரசு எடுக்கும் என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கட்டாளங்குளத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் அழுகுமுத்துக்கோன் முன்னூற்று எட்டாவது பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி அழுகுமுத்துக்கோன் திருவுருவ சிலைக்கு மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் மாநில அரசு என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதனை சார்ந்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என தெரிவித்தார் இத்தனை ஆண்டுகளாக எந்த அளவுக்கு நடத்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற விவரங்கள்லாம் இருக்குது ஜனாதிபதியினுடைய பார்வைக்கு போய் திரும்பி வந்திருக்குது இல்லை எந்த முறையால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அது நிச்சயமாக மத்திய அரசாங்கம் எடுக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துடைய நிலை வேற எடுக்க வேண்டிய இதெல்லாம் இப்போ பண்ண முடியாது மாநில அரசாங்கம் என்ன முடிவு எடுக்கின்றார்களோ அதனை சார்ந்து மத்திய அரசாங்கத்தின் முடிவு உள்ளது வீரன் அழுகுமுத்துக்கோன் ஒரு சாதியின் தலைவர் அல்ல என குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இந்திய தேசத்தின் விடுதலை போராட்ட தலைவர் என கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாரதிய ஜனதா தேசிய பொதுச் செயலர் பூபேந்திர யாதவ் எம்பி கலந்து கொண்டு சுதந்திர போராட்ட வீரர் அழுகுமுத்துக்கோன் திருவுருவ சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல் சுதந்திர போராட்ட வீரர் அழுகுமுத்துக்கோன் சிலைக்கு அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கடம்பூர் ராஜு மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டின்படி பேரறிவாளன் விடுதலைக்கு தமிழக அரசு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என கூறினார் பேரறிவாளன் உட்பட அந்த ஏழு பேரையும் அவள் விடுதலைக்கு என்னென்ன வழிகள் உண்டோ இன்றைக்கு முதல்ல எதிர்த்த மாண்பு முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை உறுப்பினர்களும் நாங்கள் அதை மன்னித்துட்டோம் என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அவர்களும் மத்திய அரசுக்கு அந்த கருத்தை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்கின்ற போகிறோம் நிச்சயமாக அவர் விடுதலையில் தமிழக அரசு உறுதியான நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கிறோம் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்படும் என கூறிய கடம்பூர் ராஜு இந்த விழாவில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு எழுபத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய நேர்காணல் புதிய முறையை அமல்படுத்த திட்டம் விவரம் விளம்பரடை வழிக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலமாக நேர்காணல் நடத்துவதற்கு புதிய முறை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகள் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நடத்தப்படுகின்றன எழுத்து தேர்வுக்கு பிறகு நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நேர்காணல் நடத்துவதற்கு புதிய முறை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதன்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நேர்காணலை நடத்த உள்ள தேர்வாணைய குழு உறுப்பினர்கள் குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் மேலும் டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் எந்த குழுவில் இடம்பெறுவார் என்பதும் குழுக்கள் மூலமே தேர்வு செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் நேர்காணல்களில் வெளிப்படைத்தன்மை கடைபிடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காரைக்குடியில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் காளைகள் முட்டியதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தெற்கு தெரு பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து முன்னூற்று மேற்பட்ட காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டன எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர்
இந்த மஞ்சு விரட்டை நிகழ்ச்சியில் காளைகள் மிரண்டு முட்டியதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர் அவர்களுக்கு தயாராக இருந்த மருத்துவக் குழுவினர் சிகிச்சை அளித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியை சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்டு ரசித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணையின் நீர்மட்டமும் ஒரே நாளில் நான்கு அடி உயர்ந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் கேரள மாநிலம் மறையூர் கந்தலூர் மற்றும் வால்பாறை பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக சின்னாறு மற்றும் பாம்பாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அமராவதி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் நேற்று ஐம்பத்தாறு புள்ளி ஒன்று ஏழு அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் இன்று ஒரே நாளில் நான்கு அடி உயர்ந்து தற்போது அறுபது புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியாக உள்ளது இதேபோல் பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன தொகுப்பணைகளும் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன தமிழகத்தில் நூற்று அறுபது அடி உயரம் கொண்ட மிகப்பெரிய அணையாக கருதப்படும் வால்பாறை சோலையாறு அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி மூன்று மதகுகள் வழியாக அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சேடல் அணை வழியாக உபரி நீர் பரம்பிக்குளம் அணைக்கு திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் ஆயிரத்து நானூறு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது உதகை மஞ்சூர் கூடலூர் தேவாலா எம்ரல் அவலாஞ்சி அப்பர் பவானி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்துள்ளது காலை நிலவரப்படி அப்பர் பவானியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு மில்லிமீட்டர் மழையும் கூடலூர் தேவாலாவில் நூற்று ஏழு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது இரண்டு வார கால இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பெய்ய தொடங்கியுள்ள இந்த மழையால் அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன தொடர் மழையால் கூடலூர் பந்தலூர் பகுதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி குடியாத்தம் ஆமூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீர் கனமழை பெய்துள்ளது இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் பரவலான மழையால் நிலத்தில் ஈரப்பதம் அதிகரித்திருப்பதால் வேர்க்கடலை விளைச்சல் அதிகரிக்கும் என விவசாயிகள் கூறினர் இனி தமிழ்நாடு செய்திகள் சிலவரிகளில் நாமக்கல் அருகே காவிரி ஆற்றில் புதிதாக மணல் குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் நாமக்கலை அடுத்த குன்னிப்பாளையத்தில் காவிரி ஆற்றில் தமிழக அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்ட மணல் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஊர் பொதுமக்கள் பள்ளி மாணவ மாணவியர் உள்ளிட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஏற்கனவே பல முறை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டும் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பை மீறி மணல் குவாரி அமைக்கப்பட்டதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் சாலை மறியலால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர் பவானி சாகர் நீர்த்தேக்க பகுதியில் ஐம்பதாயிரம் வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக பவானி சாகர் அணையின் நீர்மட்டம் இரண்டடி உயர்ந்துள்ளது இதனால் நீர்த்தேக்கத்தை ஒட்டியுள்ள சித்தன்குட்டை ஜே ஜே நகர் புதுக்காடு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கதடி நேந்திரன் ரக வாழைகள் நீரில் மூழ்கின இதேபோல் கோவை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட அம்மன்புதூர் சிறுமுகை லிங்காபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாற்பதாயிரம் வாழை மரங்கள் நீர் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன சேதமடைந்த வாழைகளுக்கு அரசு நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாநில அரசின் உரிமைகளில் மத்திய அரசு தலையிட்டால் மத்திய அரசின் மீது மாநில அரசு வழக்கு தொடரலாம் என நீதியரசர் தமிழ்வாணன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைத்தீர் மன்றத்திற்கான புதிய கட்டடத்தை நீதியரசர் தமிழ்வாணன் திறந்து வைத்து பேசினார் அப்போது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி மாநில அரசுக்கு சில உரிமைகளும் மத்திய அரசுக்கு சில உரிமைகளும் உள்ளதென குறிப்பிட்டார் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமைகளில் மற்றொருவர் தலையிட முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வேலூரில் ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன வேலூர் அருகே அப்துல்லாபுரம் என்ற பகுதியில் நாற்பத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டன தற்போது அதே பகுதியில் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை கையகப்படுத்தி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன வேலூரிலிருந்து சென்னை பெங்களூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை கால்பந்து இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டம் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி குரோஷியா இறுதிக்கு முன்னேறி சாதனை படைக்குமா இவரும் விளம்பரடை விளைக்கு பிறகு
ஆஸ்திரேலியாவில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த அறுநூறு கிலோ எடை கொண்ட ராட்சத முதலை ஒன்று தற்போது பிடிப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் கேத்ரின் நகரில் உள்ள நீர்நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ராட்சத முதலை ஒன்று முதன்முறையாக காணப்பட்டது அந்த பகுதியில் பல மனிதர்களை வேட்டையாடிய இந்த ராட்சத முதலையை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் ஆனால் இருப்பிடத்தை மாற்றிக்கொண்டே வந்த முதலை எட்டு ஆண்டுகள் தீவிரமான தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் தற்போது வனத்துறையினரால் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது கேத்ரின் நகரில் இருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஓடையில் பிடிக்கப்பட்ட இந்த முதலையின் நீளம் பதினைந்து புள்ளி நான்கு அடி ஆகும் சுமார் அறுநூறு கிலோ எடை கொண்ட உப்பு நீர் வகையை சேர்ந்த இந்த ராட்சத முதலைக்கு அறுபது வயது இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கிறது ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் இன்று இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து குரோஷிய அணிகள் மோதுகின்றன இதுகுறித்த தகவல்களுடன் தொகுப்பாளர் பிரவீன் ஹாய் ஃபுட்பால் வியூவர்ஸ் ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட செகண்ட் செமிஃபைனல் இன்னைக்கு நைட்டு லெவன் தேர்ட்டிக்கு நடக்க போகுது இதில் வந்து வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் டுவெல்த்து பொசிஷனில் இருக்க இங்கிலாண்டும் டுவெண்ட்டி எயத்து பொசிஷனில் இருக்க குரேஷியாவும் தான் விளையாடுறாங்க இங்கிலாண்டு வந்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் வந்து ஸ்வீடன் கூட வந்து டூ ஜீரோ அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டாங்க பட் குரேஷியா வந்து ரஷ்யா கூட வந்து டூ டூ அப்படின்ட்டு ட்ரா பண்ணாங்க பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட் மூலியமாக தான் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்ட்டு வின் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் ரெண்டு டீமே ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நைட்டு நடக்க போகிற மேட்ச்சில் வந்து யார் வின் பண்ணி ஃபைனல்ஸ் வந்து பிரான்ஸ் கூட விளையாட போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ரசிகர்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டீம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் குரேஷியா லீக் சுற்றில் நைஜீரியா அர்ஜென்டினா ஐஸ்லாந்து ஆகிய அணிகளை வென்றது இரண்டாவது சுற்றில் டென்மார்க்கையும் காலிறுதியில் ரஷ்யாவையும் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் சாய்த்தது இரண்டாவது முறையாக அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ள குரேஷிய அணி முதல் முறையாக இறுதி சுற்றை எட்டும் முனைப்பில் உள்ளது அந்த அணிக்கு பிரதான பலமே நடுகலம் தான் கேப்டன் லூகா மேட்ரிச்சும் யுவான் ராக்டிச்சும் நடுகல பகுதியின் இரட்டை தூண்கள் ஆவர் இவர்களை தவிர்த்து மரியோ மான்ஜூ கிச் டேஜன் லோரான் ஆகியோரும் நல்ல நிலையில் உள்ளனர் ஆனாலும் குரேஷிய அணி குறிப்பிட்ட வீரரை சார்ந்து இருந்ததில்லை நடப்பு தொடரில் அந்த அணியில் இதுவரை எட்டு வீரர்கள் கோல் அடித்திருப்பது அதற்கு உதாரணமாகும் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றிருக்கும் இங்கிலாந்து அணி லீக் சுற்றில் துனிசியா பனாமா அணிகளை தோற்கடித்து பெல்ஜியத்திடம் தோல்வியை தழுவியது அதன் பிறகு இரண்டாவது சுற்றில் கொலம்பியாவை பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் வென்ற இங்கிலாந்து அணி காலிறுதியில் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்வீடனை துரத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணி ஐம்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும் முனைப்புடன் யுக்திகளை வகுத்துள்ளது இளம் வீரர்களை கொண்ட இங்கிலாந்து அணியில் கேப்டன் ஹாரி கேன் ஹாரி மேக்யூர் டெலி அலி ஜோர்டான் ஹேண்டர்சன் லிங்கார்ட் உள்ளிட்டோர் நம்பிக்கை வீரர்களாக மின்னுகிறார்கள் நேற்று வித்தியாசமாக ரப்பரால் ஆன சிக்கன் போன்ற பொம்மைகளை பயன்படுத்தி பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஒருவருக்கொருவர் அதனை வேகமாக தூக்கி போட்டு பிடித்தும் சக வீரர்களிடமிருந்து இந்த பொம்மை சிக்கனை பறிப்பது போன்றும் பயிற்சி மேற்கொண்டனர் இந்த மாதிரியான பயிற்சி இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு பலன் கொடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இவ்விரு அணிகளும் உலகக்கோப்பை போட்டியில் நேருக்கு நேர் மல்லு கட்டுவது இதுவே முதல் முறையாகும் சரிசம பலத்துடன் திகழும் இவ்விரு அணிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார் என்பதை யூகிப்பது சற்று கடினமாகும் இந்த ஆட்டம் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டுக்கு சென்றாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை செகண்ட் செமிஃபைனல்ஸ் விளையாட போற இங்கிலாந்து கொரேஷியா டீம் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் பத்தி இப்ப பார்த்தோம் என்னோட நெக்ஸ்ட் மீட்ல தேர்ட் பிளேஸ்க்காக விளையாட போற ரெண்டு டீம் பத்தின அப்டேட்ஸோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் இனி வானிலை செய்திகள் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் இன்று வரை இயல்பை விட இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகமாக மழை பெய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளா மற்றும் கர்நாடக பகுதிகளில் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் நீலகிரி 
மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள வால்பாறை தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதிகளில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கனமழை பெய்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் இதர பகுதிகளில் வெப்ப சலனத்தை காரணமாக ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்துள்ளது இந்த நிலை அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு தொடரும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சின்னக்கல்லாரில் பதினைந்து சென்டிமீட்டரும் வால்பாறையில் பதினைந்து தேவாலாவில் பதினைந்து சென்டிமீட்டரும் மழை பெய்துள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் கடலோர மாவட்ட மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியோருக்கு கருணை மதிப்பெண் தொடர்பான வழக்கில் சிபிஎஸ்இ முடிவுக்கு பிறகே தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறது துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற முதலீடுகளை உத்தரவிட்டுள்ளது கிறிஸ்டி நிறுவனத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு தொடர்பாக வருமான வரித்துறை அறிக்கை அளித்துள்ளது கபனியில் இருந்து ஐம்பத்தைந்தாயிரம் கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் எழுபது அடியை எட்டியுள்ளது கண்ணுரங்கு விளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்